miaka mingi iliyopita kulianza kutokea kwa wafanyabiashara waliokuwa kitafuta masoko na fursa za kibiashara njia sehemu walizokuwa kiishi. Hii iliwalazimu kusafiri umbali mrefu kwa usafiri wa majini ili kuweza kufika katika maeneo husika. Moja kati ya safari ndefu ilikuwa ni kulizunguka bara la Afrika ili kuweza kuunganisha masoko ya bara la Ulaya na bara la Asia. Jambo hili lilifanya baadhi ya binadamu wenye mawazo mapana kuanza kufikiri ni jinsi gani wanaweza kulitatua hili na baada ya muda kukapatikana wazo la kutengeneza mfereji wa Suez na imani mtazamaji wangu umesubscribe Bongo Fasta kama ni hivyo ningependa twende moja kwa moja tukaangalie mambo mbalimbali mbali kuhusu mfereji wa Suez au Suez Canal mimi naitwa Justin Shedi sasa twende kazi Suez Canal ni mfereji uliotengenezwa na binadamu unaunganisha bahari ya Mediterranean na bahari ya Hindi kupitia bahari nyekundu na mfereji huo umepita katika nchi ya Misri. Mfereji huu unawezesha meli mbalimbali mbali kupita toka bara la Ulaya mpaka bara la Asia bila kulizunguka bara la Afrika kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Mfereji huu una urefu wa maili 120 kutoka Port Said iliyoko bahari ya Mediterranean mpaka jiji la Suez. Ujenzi wa mfereji wa Suez unaweza kuelezwa kwa kurudi nyuma mpaka miaka elfu mbili kabla ya kuzaliwa kwa Kristo ambako mafarao wa Egypt walikuwa kitengeneza mifereji midogo midogo iliwaunganisha moja kwa moja na mto Nile kwa ajili ya shughuli mbalimbali za usafirishaji lakini pia hata kwa watawala kama Napoleon waliwahi kupata wazo la kuunganisha bahari mbili ili kufupisha safari lakini jambo hilo lilikuwa kitendawili hasa baada ya kufikilia ni jinsi gani wataliweka suala hilo katika vitendo wazo la kutengeneza mfereji wa Suez lilikuwa gumu sana kutokana na kwamba iliaminika kuwa bahari hizi mbili yani bahari ya Mediterranean na bahari nyekundu zilikuwa zina kina tofauti hivyo ingekuwa ngumu sana kufanya maji yapite mawazo hayo yalibaki hivyo mpaka ilipofika mwaka 1830 ambapo injinia na mtafiti wa Kifaransa aitwaye Linant de Belfond kufanya uchunguzi na kuwafumbua macho kuwa bahari hizi mbili zilikuwa na kina sawa hivyo suala la kuunganisha bahari hizi lilikuwa linawezekana ilipofika mwaka 1854 na mwaka 1856 mwanadiplomasia wa Kifaransa aitwaye Ferdinand de Lesep aliweza kupata ruhusa ya viongozi mbalimbali wa Ottoman Empire ambayo ilikuwa na ushawishi na mamlaka katika eneo hilo na baada ya kuruhusiwa Ferdinand akatengeneza kamitii iliyoitwa International Commission for the Peacing of the Isthmus of Suez na kuwaita wataalamu mbalimbali kutoka nchi saba tofauti kuja kuangalia uwezekano wa jambo lililopendekezwa na bwana Linant de Belfond maamuzi yakafikiwa kuwa mfereji huo ujengwe na Ferdinand de Lesep akatakiwa kutengeneza kampuni itakayosimamia ujenzi wa mfereji huo mpaka mwisho iliyoitwa Suez Canal Company Mapema mwaka 1859 ujenzi wa mfereji wa Suez ukaanza pande wa kaskazini eneo la Port Said kutokana na teknolojia iliyokuwepo kwa wakati huo uchimbaji wa mfereji huo ulitumia wakulima wadogo wadogo na watumwa wa sehemu mbalimbali ambao walikuwa kitumia zana za mikono kufanya kazi hiyo kutokana na hali ya joto kali la eneo hilo inadaiwa kazi hiyo ilikuwa ngumu sana kupita kiasi na kwa mujibu wa mtandao wa Wikipedia idadi ya wafanyakazi wao husika kutengeneza mfereji huo inakaribia kuwa milioni moja na laki tano. Kati yao inadaiwa maelfu ya wafanyakazi walifariki kutokana na kipindupindu na magonjwa ya milipuko. Ujenzi kamili wa mfereji huu ulichukua takriban miaka kumi mpaka kukamilika. Lakini katika kipindi chote hicho, Mwingereza alikuwa akipinga sana na kuweka vikwazo vya kidiplomasia katika ujenzi wa mfereji huo. Tarehe 17 Novemba mwaka 1869, mfereji wa Suez Canal ulifunguliwa na meli ya kwanza kabisa kupita ilidaiwa kuwa niachi ya kutembelea ya Empress Eugene wa Faransa lakini taarifa za siri zinadai kuwa usiku mmoja kabla ya mfereji huo kufunguliwa meli ya Mwingereza ilipita kwa siri katika mfereji huo 
ilipofika mwaka 1936 Misri iliingia kwenye makubaliano na Uingereza yaliyoitwa Anglo-Egyptian Treaty yaliyompa Uingereza usimamizi na utawala juu ya mfereji wa Suez baada ya vita ya pili ya dunia mwaka 1951 Misri ilijitoa kwenye makubaliano hayo na ilipofika mwaka 1957 majeshi ya Uingereza yakatoka katika mfereji wa Suez na kuacha mamlaka eneo hilo kwa Misri chini ya rais Gamal Abdel Nasser ambaye mara baada ya kukabidhiwa tu mfereji huo akautaifisha na kuukabidhi kwenye mamlaka ya Kimisri katika usimamizi. Jambo hili liliwakasirisha sana Waingereza na Wafaransa waliokuwa kimiliki eneo hilo kwa pamoja kwa wakati huo na kutokana na hilo wakatishia kuivamia Misri kwani mfereji huo ulitakiwa kuwa eneo la wote yani taifa lolote duniani linaweza kutumia mfereji huo kwa matumizi ya kibiashara au hata ya kivita. Bila kupoteza muda, majeshi ya Ufaransa na Uingereza yakaungana na yakaanza kujisogeza na kuanza kufanya mashambulizi kadhaa. Kitendo hicho kiliwashtua sana Marekani kwa kuwa Marekani anapenda kupewa taarifa kwenye vitu mbalimbali na anapenda kuhusishwa sehemu yoyote iliyo na maslahi. Hivyo, Marekani akatoa oda akitaka Mfaransa pamoja na Uingereza kuondoa majeshi yao maeneo hayo. Hivyo, Marekani akatoa oda akiwataka Uingereza pamoja na Wafaransa kutoa majeshi yao katika eneo la mfereji wa Suez. Baada ya vuta nikuvute ya muda mrefu, majeshi ya Uingereza na Mfaransa yakaondoka eneo hilo. Leo hii Mfereji wa Suez unamilikiwa na serikali ya Misri na huku takriban dola bilioni tano zikikusanywa kama mapato yanayotokana na mfereji huo kila mwaka. Tafadhali subscribe channel hii ili kupata makala nyingi na zenye kuelimisha zaidi. Mimi naitwa Justin Shedi. Kama umefurahishwa na jinsi ninavyokueleza, tafadhali usisite kunifata kupitia mtandao wa Instagram kwa kuweza kunifollow lakini pia unaweza kunifollow DM na tukaongea mawili matatu tukawa marafiki na ukanielewa ni story gani ungependa tuiweke hapa Bongo Fasta mpaka kufikia hapa sina la ziada tukutane tena kwenye video nyingine